Welcome back, everybody. Right, if you joined us before the break, you will know we were busy taking a look at the Cape Wine and Sports Awards. Without wasting any time, let's get back there. Om so bykie met ons te kom gesels en um, dit is natuurlijk niemand anders as die Western Cape Provincial Sport Confederation se president nie, dit is meneer Jip T. Nodee. Nou ek het gehoor dat meneer Jip T. praat baie baie lang, maar ek het gesê nooit, dit is nie die waarheid. Hy praat nie lang nie, so ek hoop ek is recht. Ek speel dat jy kan praat net so lang nie wil, jy is die president. Baie welkom, kom ons het handen by mekaar. Hello everybody, uh, thank you very much. Um, I'm going to try and cut to the chase as quickly as possible. I suppose all protocol has been observed. Um, of course I've got to say hello to our counterpart, Minister Anu Maria. And here we go again. And of course the uh, chairperson of the Cape Wine Sport Council, Lorenzo. I don't know if you've managed to get your jacket off or for the first time. But uh, let's talk sport now. Folks, um, the last 24 months has been particularly difficult. The last 24 months has been particularly difficult for sport, as you know. COVID has been very rough on the sports industry. Um, and our sports administrators behind the scenes have had to do a tremendous amount of work behind the scenes to keep the wheels turning. For those of you that are not aware, and tonight in these awards, you will see the sport federations, the sport codes getting recognition and accolades. Some of the codes that I just mentioned to you now. So when you're an athlete, a sports person, and you're not sure what's happening behind the scenes, take my word for it that for you to get on the field, it's about the sports administrators behind the scenes that are keeping the wheels turning. So tonight, one of the accolades that will go out is to our um, sports administrators behind the scenes, which I think is one of the most valuable prizes, the sports administrator and the volunteer of the year. So make no mistake, if you are out there and you're wondering what's coming for you tomorrow, what's coming for you next, know that the world of sport is busy changing. We don't have a choice, in fact. The global dynamics of sport are changing. On a final note, you are here tonight to receive your district accolades. I think it's fantastic. The hard work that you've had to put in, and of course we're, we're, we're grateful to DCAS for extending the awards period because this awards tonight goes back to September 2019. So we've gone an extra year because we nearly lost a generation of athletes and the opportunity to recognize these athletes. Of course, we're looking forward to seeing who's going to win the prizes here tonight. From our side as the Confederation, we've got our eye on you. We're looking forward to seeing you at the Provincial Awards. And then, of course, hoping that you go forward and represent at the, at the National Awards, if we have the National Awards. Folks, good luck tonight. Enjoy the evening. It's all about sport. And we give it a big go in 2022. We know that the spirit of sport is back. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Oh, super is it? Well, I am very trots. I am very upgrown and yeah, it 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 is it my feel it will be wonderful. As I said, it is a clean score. And for us, it is a great, great year. Om jullie trofee weg te dragen. Dit is een groot school. Ja, zoals ik zei, dat is bijna uitdagings. Bijna uitdagings. Om kinders te motiveren. Om hulle weer uh, op een goede vlak te krijgen. Dat, dat is dat het maar fysisch en uh, uh, mentally was het bijna uh, uh, 
hoop ik of maar al op mij. Maar ook wel, het was maar moeilijk om die kinders na twee jaar ze st- stil zit om weer in die gang te krijgen. Maar wel, als het die vruchten gedraaid. We hebben een mindshift gemaakt en we zijn nu daar, we zijn boos, we die groot onder. Het is awesome, het is een groot eer om hier te geweest. Het is wat awesome geweest. Het was een groot eer geweest om genomen te worden om in die begin en ik denk dat ik ga winnen, enigszins zie. En om het te winnen was dus like, oh my god! <laughs> Um, dit was een van uh, die WAF afrachtig weer school geweest. Oos WAF was awesome, maar ik voel my geleer om te spelen. Ik heb een nieuw skin gekregen en toe begin te spelen ek en laat ek net iets wat ek vir ander mens wil leer om te doen. Het is baie makkelijk, het is nie baie makkelijk hier, maar het is baie fun om te doen. Definitief een groot toernooi. Een baie groot plezier en een baie groot eer om te kom te lees. Eerlijk, dit is iets wat ik niet verwacht het. En ik is dankbaar. Dankbaar voor die man van Boer en natuurlijk voor die rest van, van die wat besluit het dat ik in moet ik, ik, ik moet het zeggen, uh, werken kom je naar elkaar toe, maar mensen komen naar elkaar toe. In sport brengen mensen naar elkaar toe. En ik voel na een trots. Ik voel goed dat ik een van die gasten is van Cape Wyland Sport Awards. Uh, Um, kom, uh, um, function vanavond en dat vat me nu terug. Ik heb 30 jaar geleden met ik met de met de toekenning gestaan en weer rugby daar nog. En vandaag ik er 65 en na 35 jaar wat ik weer iets in mij aanstaan wat ik trots is. Ik speel niet meer rugby, ik kan niet meer spelen want het is nog oud. Maar ik voel vanavond geëerd en goed dat het voor mij nog onder Randy als een als een sportman in de gemeenschap. Zo, so, ik wil voor de bijen bij je dan te zeggen voor je aan wat uh, succesvol was en er nog gaan meer, meer voor en toe. En uh, dat voel amper voor mij vandaag dat ik die bijen moet trek en mijn rugby kleren aantrek en gaan rugby weer spelen. Maar ik zou niet dat gaan doen, nie, want ik ga het museum wat maar ik zou graag wil terugploeg in die gemeenschap. En iets te kan doen in die Cape Island district. Uh, Right, so the Cape Island Sports Awards looking very exciting. Athletes getting their awards, federations getting their awards, volunteers, fantastic event, fantastic entertainment. And of course, as you know, the other district sport councils have also had their awards as they prepare for the uh, provincial awards. When we come back from the break, we'll wrap it up back at Cronenberg with the uh, Cape Island Sports Awards. Back in a moment. Don't go away.